അതേപോലെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ആജി അബ്ബ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം പത്മശ്രീ അവാർഡ് കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെയുള്ള ഒരു നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് എന്നേ ഉഷാറാവുമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാണിച്ച ത്യാഗമാണ് പത്മശ്രീ എന്ന അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഒരു നാരങ്ങ വിറ്റുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു എൽ പി സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെയാണ് അതിങ്ങനെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആ ഒരു കോളേജ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് വളരുന്നത് എന്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള വിഷനാണത് കാഴ്ചപ്പാടാണത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഫക്കീറായ ഒരു ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് നമ്മുടെ നാടിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്തുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ വെറുതെ കുറെ ബിൽഡിങ്ങുകളും കുറെ ഫ്ളാറ്റുകളും ഉണ്ടാക്കി സമ്പത്തിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കൂടെ നല്ല ഫീസ് വാങ്ങിക്കോ എന്താ കുഴപ്പം നല്ല ഫീസ് വാങ്ങിയിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വെറുതെ കോളേജിൽ പോയി തിരിച്ചു വരാനല്ല വെറുതെ സ്കൂളിൽ പോയി തിരിച്ചു വരാനല്ല ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായി നല്ല ടീച്ചേഴ്സിനെ വെച്ച് നല്ല ഫാക്കൽറ്റി വെച്ച് നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ള നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതലാളി തയ്യാറായാൽ അയാൾക്ക് വരുമാനം എന്നതിന് പുറമെ അള്ളാഹു താര ഒരുപാട് പ്രതിഫലം നൽകും കാരണം ഒരുപാട് മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി എന്ന കാരണത്താൽ ആലോചിച്ചുകൂടെ ഒരു പാവം മനുഷ്യന് നാരങ്ങ വിറ്റുകൊണ്ടൊരു കോളേജ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിയുള്ള എത്ര ആളുകൾക്ക് എത്ര നല്ല സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ പഠിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി വളർത്താൻ കഴിയും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ ദൂരത്ത് പോയി മംഗലാപുരം പോലെ പല സ്ഥലത്തും പോയി വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ മടി കാണിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതൊക്കെ തുടങ്ങിക്കൂടെ അതുപോലെയുള്ള ആ ജിയപ്പയെ പോലെയുള്ള ഒരു നൂറാളുകൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സമുദായം എന്നേ വളർന്ന് പന്തലിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പോലെയാണ് മഹാനായ ബാപ്പുട്ടി ഹാജി ഒരു പത്മശ്രീ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പത്മശ്രീ അവാർഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എത്രയോ ആഴമുള്ള പാടത്തേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ലോഡുകൾ മണ്ണുകൾ നിറച്ചിട്ടാണ് ദാർഹുദ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആളുകളൊക്കെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി ആളുകളൊക്കെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ പാടത്തിലേക്ക് മണ്ണിടുന്നത് അത് ഇട്ടിട്ട് എന്താവാനാണ് എന്താ നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇനി തുടങ്ങിയ മക്കൾ എന്താവാനാണ് എന്നിങ്ങനെ ആളുകൾ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി കളിയാക്കിയവരിൽ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് കളിയാക്കിയവരിൽ ഉമറാക്കലുണ്ട് അവസാനം കളിയാക്കിയവർ വരെ സ്വന്തം മക്കളെ ചേർക്കാൻ ദാർഹുദയിൽ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ് കേരളത്തിലല്ല കേരളത്തിന്റെ പുറത്തു മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തു വരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ദാവത്വമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ഭൗതികതയും മതവും മതവും നന്നായി അറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ എനിക്ക് വാർത്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ വരെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്ടറെ തന്റെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി ചിന്തിച്ചതാണ് ഇന്ന് ദാർലുഹുദ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ലോകപ്രശസ്ത വിശ്വപ്രസ്ഥാനമായി മാറിയത് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഊന്നൽ നൽകുക സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായി നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക മക്കളെ വളരെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുക പഠിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക വീട്ടിലൊക്കെ പഠിക്കാതെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകും എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞവർ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർ ഡിഗ്രിക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നവർ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു പഠിക്കാത്തവർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പി ജിക്ക് പോകാത്തവർ അത്തരം ആളുകളെയെല്ലാം കഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ
അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അവരുടെ കുടുംബം പല കുടുംബങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രയാസം കാരണത്താലാണ് മക്കളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കാതെ അവരെ പെട്ടെന്ന് ജോലിക്കയക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സൈൽസിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൾഫിലെ കഫ്റ്റീരിയയിലോ ജോലി ചെയ്താൽ മാസത്തിൽ ഒരു പതിനായിരം കിട്ടിയാൽ കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവ് ആ ചെലവിന് ഇത് മതിയാകുമല്ലോ എന്ന ചിന്തയോടെ പഠിപ്പിക്കാതെ മക്കളുടെ പഠനം മുടക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് അത്തരം ആളുകളുടെ വീടിന്റെ ചെലവ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് രാജ്യത്തിന് നമ്മൾ നൽകുന്ന വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നമ്മൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജനറേഷൻ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് നൽകാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തേതായാലും പത്മശ്രീ കൊടുത്ത് ആദരിച്ചു ആദരിക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മളും ആദരിച്ചു ആദരിക്കണം കാരണം ഒരാൾക്ക് രോഗിയെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് താൽക്കാലികമായ ഒരു സഹായമാണ് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായ സഹായമാണ് എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനന്തമായ സഹായമാണ് അല്ലെ അല്ലെ കഷ്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താല് പട്ടിണി വേറെ നിറയുമ്പോ തീർന്നില്ലേ രോഗിക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്ത് സുഖം വന്നാ തീർന്നില്ലേ വീട് വെച്ചുകൊടുത്ത വീട്ടിൽ കയറിയാ തീർന്നില്ലേ വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു മീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു മത്സ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ മത്സ്യം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വീണ്ടും മുഖം നോക്കും നാളെ വീണ്ടും കൊടുക്കണം വേണ്ടേ നിങ്ങൾ വിശന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു രാത്രി ഒരു മൂന്ന് മത്സ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു രാവിലേക്ക് ഒരു മീന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മീന് രാത്രി ഒരു മീന് കുടുംബത്തിന് അങ്ങനെ അയാളും കുടുംബം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കഴിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സമയമാകുമ്പോ നാസ്റ്റയുടെ സമയമാകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നോക്കും അത് നിങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് തീരുമ്പോ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും വരും അങ്ങനെ മരണം വരെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് അവർ ജീവിക്കും അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മള് മീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ മീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മീൻ പിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാൽ അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ചൂണ്ട വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു വല വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മീൻ പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം ചൂണ്ടയുമായി വലയുമായി അവര് എവിടെ പോകും പുഴക്കരയിലേക്ക് നദിക്കരയിലേക്ക് അവര് പോയിട്ട് ചൂണ്ടയിടാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ചൂണ്ടയിട്ടാൽ അയാൾക്ക് ഒരു മീനല്ല പത്ത് നൂറ് കണക്കിന് മീന് കിട്ടും അയാളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മീനെല്ലാം വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് വിറ്റിട്ട് ക്യാഷ് എടുത്തു വെക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും അല്ലെ മീൻ കൊടുത്താൽ എന്തായ നിങ്ങൾ മീൻ വാങ്ങിച്ചൊടുത്ത മീനും തിന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത മീനിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് മീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ല മീൻ പിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ മീൻ വാങ്ങിച്ചരൂല മീൻ പിടിക്കാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചരാം അതിനുള്ള ടൂൾസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചരാം ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ടൂൾസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവർ മീൻ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവെല്ലാം നോക്കി കുടുംബക്കാരുടെ പട്ടിണി മാറ്റി പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങളെ തേടി വരൂല വീണ്ടും മീൻ പിടിക്കാൻ അയാൾ പോകും വീണ്ടും മീൻ പിടിക്കും കുടുംബത്തിന്റെ പട്ടിണി മാറ്റും അങ്ങനെ അയാൾ ബാക്കിയുള്ള മീനുകളെല്ലാം മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം വിറ്റ് അയാൾ സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആയി മാറും സ്വയം പര്യപ്തനായി മാറും മറ്റൊരാൾ ആശ്രയിക്കാതെ അയാളുടെ ആവശ്യത്തിന് അയാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ നിരന്തരമായി മത്സ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മത്സ്യം പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വിധവകളായ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം സഹോദരിമാരുണ്ടാവാം ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തുന്നൽ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് തുന്നാൻ പഠിപ്പിക്കുക ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറയുക തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു യാചകൻ വന്നിട്ട് നബിയെ വല്ലതും തരണേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നിന്റെ വീട്ടിൽ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്താണ് രണ്ട് പോയി ും വിളിച്ചു ഒരു പതിപ്പുണ്ട് ആരാണ് ഇതിന് നല്ല വില തരാന്ന് വെച്ചു ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ദൃഹം തരാം നബി തങ്ങൾ പറഞ്
വഴുവാങ്ങണം നീ എന്നിട്ട് നീ കാട്ടിൽ പോകണം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിറക് വെട്ടി ആ വിറകെല്ലാം നല്ല കെട്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വിറക് ചുമന്ന് ചന്തയിൽ പോയി വിറക് വിറ്റാൽ നിനക്ക് കാശ് ഉണ്ടാകും ആ കാശ് കൊണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവ് നോക്കണമെന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെ മരണം വരെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനല്ല ലഭിച്ചങ്ങൾ തയ്യാറായത് ഇന്ന നിനക്ക് എപ്പോ നോക്കി എല്ലാ മാസവും കിറ്റ് എല്ലാ മാസവും പെൻഷൻ തരാന്നല്ല നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണോ ഓ ഈ പണി ഇടക്കടാ എന്നാ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് ആണ് അത് വിദ്യാഭ്യാസമാണത് വിറക് വെട്ടാനുള്ളൊരു ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഒരു തന്ത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആ തങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ആ സഹോദരന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് പിന്നെ സ്വന്തമായി മറ്റൊരാൾ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതേപോലെ എന്റെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോടും സംഘടനകളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് വീടും സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക കോളേജിൽ പോയാൽ അവരുടെ ട്യൂഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക ട്യൂഷൻ ഫീ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഫീ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക അവര് പഠിച്ചത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടുകാർ പട്ടിണി കിടക്കുമെങ്കിൽ ആ വീട്ടുകാരുടെ ചെലവ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക നിങ്ങൾ മക്കളുടെ പഠനം മുടക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചെലവ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളാം അവര് പഠിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നാൽ പിന്നെ ഈ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുകയും നന്നായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക പെണ്ണായാലും മാണായാലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാവരുത് നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സായാൽ ഡിഗ്രിയെല്ലാം ക്വാളിഫൈഡ് ആയി ഡിഗ്രി എല്ലാം പാസ്സായി വളരെ നന്നായി പഠിച്ച പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിക്കാഹ് കഴിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിക്കാഹ് കഴിപ്പിക്കാം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിക്കാഹ് കഴിപ്പിച്ച് വീണ്ടും അവളെ പഠിക്കാനേക്കണം അവൾ പഠിക്കട്ടെ നന്നായി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പി ജി എങ്കിലും മിനിമം പഠിക്കണം മിനിമം ക്വാളിഫൈഡ് പി ജി ആവണം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠനം നിർത്താൻ പാടില്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ പോലും പാസ്സാവാം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ നമ്മൾ പിടികൂടണം അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോ അവരുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം അവരുടെ സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം അങ്ങനെ റിസൾട്ട് നോക്കി ഏത് വിഷയത്തിലാണ് അവർ തോറ്റുപോകുന്നത് ആ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ ട്യൂഷൻ നൽകിയിട്ട് അവരെ നിർബന്ധമായും പഠിക്കാനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണം എല്ലാവിധ സഹായവും വീട്ടിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും മഹല്ലിൽ നിന്നും എല്ലാ ചാരിറ്റി സംഘടനകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോലും പി ജി ക്വാളിഫൈഡ് ആവാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാര് പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല ഡിഗ്രി ക്വാളിഫൈഡ് ആവാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഇസ്ലാഹിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാവണമെന്നാണ് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്താനുള്ളത് അള്ളാഹുറബ് സുബാനഹൂ വാല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ